ই ক্লাসরুম স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মানকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধানদের প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ছাত্রীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ মেধায় পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুদান রাজ্যে কলা উৎসব আয়োজন সহ অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ন করছে জানেন কি বিদ্যালয় ছুট সারা দেশের একটি জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে আগামী পয়লা জানুয়ারি থেকে সপ্তাহব্যাপী বিদ্যালয় ফিরে চলো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে চোদ্দ থেকে ১৬ বছর বয়সী সমস্ত ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন चैप्टर नाम हम क्षेत्र पदार्थ विद्यार क्षेत्र नहीं তাহলে আমাদেরকে এমন একটা সুবিধাজনক কিছুকে নির্দিষ্ট বা প্রমাণ হিসেবে ধরে নিতে হয় তাহলে ফার্স্ট ওয়ার্ডটা দেখো এখানে ইউনিট ইউনিট এই যে একক একক কথাটা কোথেকে আসছে ইউনিট একক কথাটার অর্থ হলো যার সাহায্যে আমরা পরিমাপ করতে পারি যেমন একটা নির্দিষ্ট বা একটা যে কোনো একটা সুবিধাজনক পরিমাণকে আমরা কোনো প্রমাণ ধরে নিয়ে যে কোনো সমমাত্রার কিছুকে পরিমাপ করি যেমন ধরো আমাদের কি আছে লেংথ লেংথ মানে কি দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের জন্য যখন আমরা পরিমাপ করি দৈর্ঘ্য তখন কি বলি বলো তো কি দিয়ে এটাকে ডিনোট করি মিটার বা আচ্ছা যখন মাস বা ভর আমরা ক্যালকুলেশন করি বা পরিমাপ করি তখন কি বলি বলো তো গ্রাম বা কেজি ঠিক তেমনি টাইম বা সময়ের জন্য কি ইউজ করি আমরা আচ্ছা ক্লাস নাইন বা টেনে যখন আমরা আরেকটু ছোট ছিলাম তখন আমরা ইউনিট সম্পর্কে আরো অনেক কিছু পড়েছি তখন ওইখানে পড়ার সময় আমরা দুইটা সিস্টেমে মানে এই যে ইউনিট বা একক যে জিনিসটা সেটা পড়েছিলাম তুমি বলো তো একটা সিস্টেম কি হতে পারে ভেরি গুড সিজিএস সিস্টেম এরপর আরেকটা হচ্ছে এসআই সিস্টেম বা এম কে এস সিস্টেম আরও একটা সিস্টেম আছে এফপিএস সিস্টেম তাহলে আমি যদি সিজিএস সিস্টেমটার সম্পর্কে একটু বলতে যাই লেংথের ইউনিটটা আমরা কি ধরি তখন সেন্টিমিটার মাসের জন্য গ্রাম আর সেকেন্ড টাইমের জন্য সেকেন্ড হিসাব করি আচ্ছা সেম ভাবে আমরা যদি এম কে সিস্টেমের দিকে যাই তাহলে আমরা লেংথের জন্য কি ধরি বলতো মিটার আর মাসের জন্য কেজি আর টাইমের জন্য তাহলে সিজিএস সিস্টেম আর এম কে সিস্টেম বা এস আই সিস্টেমে বেশিরভাগ সময় আমরা এই দুটা নিয়েই কাজ করি 
এখানে আমরা এই জিনিসটা থেকে বুঝলাম যে ইউনিট বা একক এই চ্যাপ্টারটাতে এই টপিকটা পড়ার সময় আমাদেরকে এই দুইটা সিস্টেম সম্পর্কে জানতে হবে ঠিক আছে নেক্সট আমরা যেটার প্রতি একটু ফোকাস করছি প্রথমেই এই যে সিজিএস সিস্টেম বা এসআই সিস্টেম এখানে ধরো আমি তোমাদেরকে বললাম ভেলোসিটি স্মিথ তাহলে তো ভেলোসিটিকে আমরা কিভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি তাহলে তুমি এই যে ভেলোসিটি বা গতিবেগ যে জিনিসটা এটা ইউনিটটা আমরা সহজেই বের করতে পারি কিভাবে লিখতে পারি তাহলে ভেলোসিটির জন্য মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এখন থেকে আমরা ইউনিট পারব এখন দেখো ইউনিট বা একক এটা আরেকটু এগিয়ে গেলে আমরা দুইটা জিনিস পাই একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট আর একটা হচ্ছে ডিরাইভ ইউনিট আমরা একটু ভালো করে পড়ি ফান্ডামেন্টাল কথাটার মানে অর্থটাতেই সবটা বোঝা যায় ফান্ডামেন্টাল ইউনিট মানে কি বলতো প্রাথমিক একক মানে কি হয় এই এককগুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওদেরকে অন্য কোনো ইউনিট দিয়ে ডিরাইভ করতে হয় না ওরা সিম্পলার ফর্ম মানে সিম্পলেস্ট ফর্মে ওদেরকে আমরা পাই তাহলে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট বা প্রাথমিক একক এক্ষেত্রে আমরা ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের ক্ষেত্রে মাস লেংথ টাইম এগুলিকে আমরা ধরতে পারি তাহলে দেখো হোয়াট ইজ ফান্ডামেন্টাল ইউনিট ফান্ডামেন্টাল ইউনিট দ্য ফিজিক্যাল ইউনিটস হুইচ ক্যান নেদার বি ডিরাইভ ফ্রম ওয়ান ইন দ্য নর্থ দে ক্যান বি ফার্দার রিজন ইন্টু মোর সিম্পলার ইউনিটস আর কল ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস মানে ওরা প্রাথমিক এক ওদেরকে মানে ওরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওদেরকে অন্য কারোর সাহায্যে বর্ণনা করতে হয় না বা অ্যানালাইসিস করতে হয় না এরকম কয়েকটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি দেখবো কি দ্য ইউনিটস অফ মাস লেংথ টাইম এগুলিকে আমরা বলতে পারি ফান্ডামেন্টাল ইউনিট বা প্রাথমিক একক খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ভালো করে একটু পড়ে নেবে রাইট মানে নোট করে নিতে পারো তোমরা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট কাকে বলে এই জিনিসগুলি একটু ভালোভাবে দেখবে এবং এটার এক্সাম্পলও পড়ে নেবে নেক্সট আসছি আমরা ডিরাইভ ইউনিট ডিরাইভ ইউনিটটা মানে হচ্ছে লব্ধ একক এখন দেখো ডিরাইভ ইউনিটের ক্ষেত্রে ওরা না আমরা ডিরাইভ ইউনিট যখন আমরা এক্সপ্রেস করি সেটা কার উপর ডিপেন্ড করে ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের উপর ডিপেন্ড করে একটু এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালেই তোমরা বুঝতে পারবে ডিরাইভ ইউনিট জিনিসটা কি দ্য ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি হুইচ ক্যান বি এক্সপ্রেস ইন টার্মস অফ ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস আর কল ডিরাইভ ইউনিটস মানে লব্ধ এককটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডেন্ট অন ভেরি গুড ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস দ্যাট মিন্স ফান্ডামেন্টাল ইউনিট করে আমরা মানে একসঙ্গে করে আমরা ডিরাইভ ইউনিট পেতে পারি তাহলে একটা ছোট একটা এক্সাম্পল আগে দিই যেটা দিয়ে আমরা পরের গুলিতে যাব সবচেয়ে সিম্পল এক্সাম্পল কারণ এখন তো জাস্ট ক্লাস শুরু হলো তা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করলে ভালো ভেলোসিটি কি লেখা আছে দেখো ভেলোসিটিতে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম স্মিথ ডিসপ্লেসমেন্ট এটার জন্য আমরা কি লিখি বলো তো এককটা আর টাইমের জন্য বস এখন দেখো তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে মিটার পার সেকেন্ড এখানে মিটার এই যে এটা এটা কার থেকে আনলাম আমরা লেংথের থেকে আনলাম লেংথ কি ইউনিট ছিল কিসের ফান্ডামেন্টাল ইউনিট ছিল আর সেকেন্ড সেকেন্ড কোথ থেকে আসলো টাইম তাহলে টাইমও কি ছিল দ্যাট মিন্স ভেলোসিটিটা এই ইউনিটটা মানে ভেলোসিটির ইউনিট বলে আমরা ডাইরেক্ট কিছু বলি না কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ইউনিটের সঙ্গে হেল্প নিয়ে আমরা কি লিখলাম মিটার পার সেকেন্ড দ্যাট মিন্স ফান্ডামেন্টাল ইউনিটগুলি একত্রিত হয়ে আমাদের কি তৈরি করলো ডিরাইভ ইউনিট তাহলে কথাটা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে ডিরাইভ ইউনিটগুলি কি ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস নিয়ে ঠিক তেমন ভাবে যদি আমরা বলি বলো এক্সিলারেশন এক্সিলারেশন যদি বলি এক্সিলারেশন থেকে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো মানে হচ্ছে ভেলোসিটি বাই টান নাও ভেলোসিটি এটাকে আবার আমরা কি লিখতে পারি মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড দ্যাট মিন্স ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টান তাহলে এক্সিলারেশন এই কথাটার মধ্যে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো তার ইউনিটটা মিটার সেকেন্ড স্কোয়ার বিকজ দ্যার ইজ টু টাইমস মানে সেকেন্ডটা দুইবার আসছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে 
এখানে দেখো তো ফান্ডামেন্টাল ইউনিট মিটারটা আসছে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট থেকে আর এই যে টাইম টাইমটাও আসছে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট থেকে তাহলে এই দুইটার সঙ্গে করে আমরা কি পাচ্ছি এক্সিলারেশন এক্সিলারেশনের ইউনিট পাচ্ছি দ্যাট মিন্স ইট সো সিম্পল মানে তুমি ফান্ডামেন্টাল আর ডিরেক্ট ইউনিট নিজেই প্রকাশ করতে পারবে এখন থেকে যে কোনো ইউনিট নিলে নিজেই কাজ করতে পারবে ঠিক আছে এতটুকু ক্লিয়ার এখন দেখো আমরা তো অ্যাকচুয়ালি মাস লেন্থ টাইম এই এই জিনিসগুলি সম্পর্কে এতক্ষণ বললাম এখন যদি আমরা বেস কোয়ান্টিটিতে ধরি আমরা ফান্ডামেন্টাল ইউনিটসের ক্ষেত্রে আমরা কি কি দেখতে পাই দেখো লেন্থ মাস টাইম টেম্পারেচার ইলেকট্রিক কারেন্ট লিমিনাস ইন্টেন্সিটি আর এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্স এটাকে সাতটা বেসিক কোয়ান্টিটি আমরা ধরি আর এগুলির সঙ্গে বেস ইউনিটস আমরা যে সাতটা বেস ইউনিটস আমরা চিন্তা করতে পারি সেটা হচ্ছে লেন্থের জন্য মিটার মাসের জন্য কিলোগ্রাম টাইমের জন্য সেকেন্ড টেম্পারেচারের জন্য কেলভিন ইলেকট্রিক কারেন্টের জন্য এমপেয়ার এগুলি আমাদের সব জানা জিনিস তবু আমরা প্রথম চ্যাপ্টার আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারে এগুলি সব আমাদেরকে জানতে হবে এগুলি জান জানার পরই আমরা পরের চ্যাপ্টারগুলিতে যেতে পারি লিমিনাস ইন্টিসিটি থেকে ক্যান্ডেল আসছে আর অ্যামাউন্ট অফ সাবস্টেন্সকে আমরা মূল দিয়ে দেখাচ্ছি আর এই যে বেস ইউনিট এদের সিম্বলগুলিও সঙ্গে দেওয়া আছে দেখো তোমরা ইচ্ছে করলে নোট করতে পারো অ্যান্ড কেজি সেকেন্ডের জন্য এস কেলভিনের জন্য কে এমপিয়ার এমপিয়ারের এ ক্যান্ডেলা সিডি আর মোলের জন্য মোল এতটুকু শেষ করে গেলে আমরা এখান থেকে ফান্ডামেন্টাল ইউনিট ডিরেক্ট ইউনিট এগুলি সম্পর্কে জানলাম সিজিএস সিস্টেম এম কে এস সিস্টেম কীভাবে ইউনিট লিখতে হয় এগুলি জানলাম এখন আরেকটু এগিয়ে যাই এবার আমরা করব ডাইমেনশান ডাইমেনশান জিনিসটাকে পুষ্টিকর খাদ্য এবং শিক্ষা আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আপনি কি জানেন বর্তমানে ত্রিপুরায় বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্পের উদ্যোগে সব কোটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তোলা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করার লক্ষ্যে সেই বাগানে উৎপাদিত সার এবং কীটনাশকবিহীন সবজি প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিলে ব্যবহার করা হয় চলুন শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যকর এবং নির্ভেজাল খাদ্য প্রদান ও সুস্থ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আমরা সবাই এগিয়ে আসি এবং প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সবজি বাগান গড়ে তুলতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করি মানে ধরো তুমি এক্সিলারেশন এই কথাটা তো তুমি শুধুমাত্র কিন্তু মানে তোমার লেংথ এর একটা ইউনিট আর একটা টাইমের ইউনিট দিয়ে শুধু প্রকাশ করতে পারছো না ডাইমেনশনটা দিয়ে মানে কি পাওয়ার মানে সেই পাওয়ারটাকে বোঝায় যেটাতে ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিটাতে মানে বা ফান্ডামেন্টাল যে ইউনিটগুলি থাকে এগুলির সঙ্গে আমরা ইউজ করে মানে ফান্ডামেন্টাল এই যে কোয়ান্টিটিটাকে আমরা রেস করে একটা টোটাল কোয়ান্টিটিকে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি যেমন ধরো প্রথমেই আছে জাস্ট ডেন্সিটি হোয়াট ইজ ডেন্সিটি মাস পার ইউনিট ভলিউম ভেরি গুড মাস পার ইউনিট ভলিউম মাসের জন্য কি লিখতে পারি বলো তো কেজি কেজি মানে এটা জাস্ট আমরা ইউনিটটা দেখছি কারণ ডাইমেনশানে যেতে হলে আমাকে ইউনিটটা জানতেই হবে হ্যাঁ মাসের জন্য আমরা কেজি দেখলাম ভলিউম আমরা ভলিউম বিভিন্নভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি আমি এখানে যদি ধরি লেংথ ব্রেথ হাইট তাহলে লেংথ ব্রেথ হাইট কিন্তু প্রত্যেকটাকে আমরা কি দিয়ে এক্সপ্রেস করি মিটার বা সিজিএস এ যদি ধরো সেন্টিমিটার দিয়ে করি তাহলে এখানে আমি কি লিখতে পারি কেজি পার মিটার কি এটা হচ্ছে আমরা ইউনিটটা জানলাম বসো এখন ডাইমেনশন বলতে আমরা কি বোঝাবো আমরা ডাইমেনশন বলতে এই যে লেংথ বা মাস বা টাইম এগুলিকে আমরা এই তিনটা জিনিস দিয়ে এক্সপ্রেস করি এল এম অ্যান্ড টি তাহলে দেখো তো কেজি এটা কি মাসের সঙ্গে রিলেটেড তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি এম এম আর মিটার কিউ এটা কার সঙ্গে রিলেটেড লেংথের সঙ্গে তখন আমি নিতে পারি এখানে তাহলে আমার এখানে কি লিখতে পারি এম এল টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমার মাত্রা বা ডাইমেনশান 
এখানে কি হচ্ছে আমরা মাস এবং লেন্থের পাওয়ারে কনভার্ট করে আমরা একটা টোটাল কোয়ান্টিটিকে দেখাতে পাচ্ছি মানে ডেনসিটি জিনিসটাকে টোটালি আমরা এখানে এক্সপ্রেস করতে পাচ্ছি এইভাবে আমরা ডাইমেনশন বা মাত্রাটাকে বলতে পারি ঠিক আছে এখন আমরা ডিফারেন্ট এক্সাম্পল নিয়ে কাজ করব কারণ এটা খুব সিম্পল চ্যাপ্টার হলেও খুব ইন্টারেস্টিং এখান থেকে তোমাদের অনেক নিউমারিক্যাল সেট করা হয় হ্যাঁ তো ডাইমেনশনের কিছু প্রবলেম আমি দিচ্ছি তোমরা দেখো প্রথম দেখো ফোর্স ত্রিশ্রোতা ফোর্স ফিজিক্সের ভাষায় ফোর্স মানে কি বলতো আর এখানে কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার মিটারের জন্য কি লিখবো ঠিক আছে এম এল আর এটার জন্য হ্যাঁ যেহেতু এটা আমরা স্কোয়ারটা উপরে নিয়ে গেলাম পি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু দ্যাট মিনস ফোর্স ফোর্সের ডাইমেনশন যদি এক্সামে আসে যে হোয়াট ইজ দ্য ডাইমেনশন অফ ফোর্স তাহলে পারবে নিশ্চয়ই বস এম এল পি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এভাবে আমরা বাড়িতে বিভিন্ন মানে যে কোনো একটা এক্সাম্পল নিয়ে আমরা এটা সলভ করতে পারি তারপর দেখো আছে যেমন ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট মানে কি ভেলোসিটি বাই ডিস্টেন্স তাহলে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে ভেলোসিটি কোথেকে আসছে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ভেরি সিম্পল ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য আছে আমার কি এল বাই টি ঠিক আছে তাহলে ভেলোসিটিতে আমরা প্রথম ভেলোসিটির ডাইমেনশানটা লিখলাম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস কো মাইনাস ওয়ান কোর থেকে আসলো ওই যে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম থেকে এল ইন্টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আর ডিস্টেন্স সিম্পল লেংথের জন্য এল আনলাম তাহলে এল এল যদি ক্যান্সেল হয়ে যায় কি থাকে আমার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্টের ডাইমেনশান যদি আসে আমরা পারবো এবার একটা কমপ্লিট করো সারফেস এনার্জির ডাইমেনশানটা বের আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি কিভাবে সারফেস এনার্জির ডাইমেনশানে আমরা যেতে পারি সারফেস এনার্জি এটার যদি আমরা ফর্মুলাটা ইউজ করি ওয়ার্ক ডান বাই এরিয়া আচ্ছা অঙ্কিতা বলো তো ওয়ার্ক ডানের সঙ্গে আমরা আর কাকে রিলেট করতে পারি ওয়ার্ক ডানের সঙ্গে এনার্জিকে রিলেট করতে পারি আমরা ঠিক না আচ্ছা বসো তাহলে সারফেস এনার্জি তো এখানে ওয়ার্ক ডান বাই এরিয়া ওয়ার্ক ডান মানে কি ফোর্স ইন টু তাহলে তুমি যদি ফোর্স এটার কোনো ডাইমেনশান জানো তাহলে তোমার তো এখানে হয়েই গেল ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট তুমি ফোর্সেরটা লিখবে আর ডিসপ্লেসমেন্টেরটা দেবে তাহলে ফোর্স মানে আবার কি মাস ইন্টু এক্সিলারেশন মানে ফিজিক্সটা না একদম একটা থেকে আরেকটা দিয়ে চলে যাওয়া তাহলে ফোর্সের জন্য মাস ইন্টু এক্সিলারেশন এক্সিলারেশন মানে ভেলোসিটি বাই টাইম এভাবে একটার পর একটা আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে আমরা এখানে ওয়ার্ক ডানের জায়গা আমাদের নিজে একটু সাইডে রাফ করে রাখলাম যে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে ফোর্সের জন্য আমরা কি পাই এম এল স্কোয়ার মানে ওয়ার্ক ডান বাই এরিয়া তো তাহলে ওয়ার্ক ডান মানে আমার হচ্ছে একটু ভালো করে বোঝো ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট এখন তোমার আছে কি সারফেস এনার্জি মানে সেখানে দেওয়া আছে ওয়ার্ক বাই এরিয়া তাহলে ওয়ার্ক ডানের জন্য আমি কি আনতে পারি বলো চাই তাহলে তোমরা লিখতে পারো এম ইন্টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ঠিক আছে ক্লিয়ার সবার তাহলে আমরা ঘরে আরো অনেক এক্সাম্পল দিয়ে ডাইমেনশন কি এটা করতে পারবো নেক্সট দেখো আমরা আসছি পরের জিনিসটাতে ডাইমেনশনাল কনসিস্টেন্সি এখন দেখো কোনো একটা জিনিস আমি পড়িয়ে গেলাম ক্লাসে বলে গেলাম যে বিভিন্ন ইকুয়েশন অফ মোশন আমরা করি যে কোনো ইকুয়েশন একটা নাও দিয়ে আমি বললাম যে হ্যাঁ ফোর্স ইকুয়াল টু মাস ইন্টু এক্সিলারেশন তোমরাও শুনলে কিন্তু হঠাৎ করে মনে হলো যেটাতে যদি আমি ডাইমেনশনাল কনস্টেন্ট দিয়ে এক্সপ্রেস করতে যাই দেখি তো দুইটাতে সমান সমান হয় কিনা বা আসে কিনা ওই জিনিসটা চেক করার জন্য আমরা এই টাইপের নিউমারিক্যালগুলি করবো এগুলি আমরা পরীক্ষাতে অনেক সময় সেট করি 
যেমন ধরো s equals to ut plus half at square এটা কিসের equation of motion বলো তো बोझल माइनस <laughs> कमप्लीट कर नेक्स्ट हमें जो जाब से एरार एरार एनालसिस एरार सीन मेजारमेंट मेजारमेंटर क्षेत्र में थ्रु टी निर्णय कर सब समय कि हमें परि एकदम परफेक्ट रिडिंग टाइम ही पारि ना तो क्लस जो प्रेक्टिकल क्लस जाने समय कि है सिलिंडारे हमें माप नीते बोल तक तुम एभव देखते पो ये देखते पो कि ना कि त्रुटि थे ही जाए कखम एकट रिडिंग पाईना से विभिन्न रकम एरार आसते परे से इन्स्ट्रुमेंटल एरारो होते मानी लिखी डिसकस कर डिफरेंसिटी खुब भलो भाव बुझे देव एक तुम्हारा कैकट जिन नोट करो खुब इम्पर्टेंट 
এখানে প্রথম রেডিয়াসটা মানে স্পিয়ার বলতে তো আমরা জানি স্পিয়ারের ভলিউমও জানি আমরা ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ এখানে আমি একটু জাস্ট বুঝিয়ে দিচ্ছি যাতে বাড়িতে গিয়ে করতে পারো এখানে তোমার যে রেডিয়াসের যে এরারটা বের হয়েছে এটা টু পারসেন্ট দিয়ে দিয়েছে ওরা মানে ডেল্টার বাই আর ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু টু পারসেন্ট অলরেডি দেওয়া তাহলে তোমার তো ভলিউম আমরা জানি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব স্পিয়ারের ক্ষেত্রে তাহলে পার্সেন্ট সেখান থেকে বিভিন্ন রকম আমরা পার্সেন্টেজ এটা এগুলি আমরা কালকে এসে হিসাব করে বুঝিয়ে দেবো সব কিছু ঠিক আছে আজকে অব্দি এটাকে এটুকু মানে ভালো করে করে রাখো আর কিছু একটু হোমওয়ার্ক নিয়ে যাও কনভার্ট ওয়ান জুল ইন্টু আর্ক তাহলে তোমরা জানো এখানে যে আমরা যে কোশ্চেনটা দিলাম এটা কি দিয়ে প্রুফ করতে হবে कथा তাহলে এটাকে ডাইমেনশনের কনস্টেন্ট দিয়ে আমাদেরকে এই জিনিসটাকে কনভার্সানগুলি শিখতে হবে আর এই টাইপের অন্য অন্য কোশানো মানে তোমাদেরকে আরও আদার্স কোশানো দিতে পারে এক্সামে যেমন বিভিন্ন কনভার্সান তো এই এই জিনিসগুলি আজকে একটু প্র্যাকটিস করবে ফিজিক্স মানে প্র্যাকটিস ভালো করে করবে আর নেক্সট ক্লাসে এসে আমরা আবার পর থেকে আলোচনা শুরু করব ঠিক আছে ड्रप आउटर घुचिए क्षत स्कूले पड़ुआर बाढ़ भीड़ सर्वशिक्षा मिड डे मिले स्कूल सकल आशार नीड राज्य छह चौदह बचर सब शिशु विद्यालय रांगिना एने तर बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करते सर्वशिक्षा अभिजान बद्धपरिकर तर शिक्षार सुविधार जो रही है बनामूल्य पाठ्य बी विद्यालय पोशाक उन्नतमान पढ़ाशुना स्वास्थ्यसम्मत शौचागार विशुद्ध पानी जल পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার খেলাধুলার ব্যবস্থা এবং আরও অনেক কিছু হ্যাঁ তাই দেরি না করে আজই আপনার এলাকার সব শিশুদের নিকটবর্তী সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উৎসাহিত করুন ই ক্লাসরুম ওয়াজ স্পন্সর্ড বাই রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা রাজ্য মিশন